长袖，长袖，你这是犯犯了长袖了，长袖，你犯犯了长袖，长袖了，长袖，没见长袖，长袖，没见你呀，长袖啊！猜到这个角色，就喝了两杯，就这样了。长袖，你可别有事啊！你上有老，下有小，你外面抱着绿茶婊，你可别就这么去了呀！你少说两句吧，多了。啊，醒醒，醒醒，醒醒，醒醒，哎，醒醒啊！走开！你这酒有毒，没有啊，真的没有。那你跟我说，这酒哪儿来的？最近禁酒令严查私酿，小店正在筹无酒之时，一位军员来我店贩卖军酒，小的一时糊涂，就给买了。好啊，我一直以为只有他王修家卖私酿，没想到你卖军酒，知不知道是军酒不能喝？这、这、这、这都是酒。为什么不能喝呀？这军中酒是用来祛毒疗伤的，俗称杀毒酒，是药三分毒。它抹在伤口上可以杀毒，可喝进肚子里，它就能杀人啊！哎呦，完了！我这辈子完了，完了！得着兄弟，完了！不过，看在你也不知情的份上，我们程小公爷要是无碍，就饶了你；但是如果有个好歹，你就等着偿命吧。哎呦,呦,呦，公子、啊，你醒醒啊，公子、啊！吵什么疯？哎呀，公子、啊，听我说。哎呦，要想我们程小公爷无事，现在唯有一个办法。什么办法？做法事。啊？别管什么叫，能请来的高人全都给我请来。地方呢，就选在你这门口，一定要大张旗鼓，要多隆重有多隆重，连坐七天，只有全城百姓都知道了，才能感动上苍。上苍感动了，我们程小公也转危为安，听懂了吗？这，这可行吗？嗯。哎呀，城主。你怎么又口吐白沫了？你怎？心跳呢？心跳，心跳何在呀？心跳，哎呀，心跳何在呀？心跳，心跳啊！不要质疑，质疑我就是在质疑上苍。是是是，一定照办，一定照办。夫君，昨天我见了皇宫，跟皇兄禀明了事情的原委。那陛下怎么说？皇兄近日身体抱恙，但脑子并不糊涂。我跟他一说，他就全明白了。相信以后不管有人再进谗言，他都会相信你，不会说你倒卖私酒了。哎呀，那我就放心了嘛。小点声，我怕柯吓哭了。夫君，你跟我说实话，你究竟有没有倒卖私酒？先保证不生气。正常你就是倒卖私酒。客人吵醒了，我没说我倒卖私酒啊。你先保证不生气吗？这不就是倒卖私酒的意思？也不一定啊。你先保证你不生气，我就跟你说实话。好，我不生气。你看，你骗我，你刚才明明生气了。我这一次绝对不生气。那好吧，嗯，我倒卖私酒了。王子豪，哎，你怎么还倒卖私酒呢？你看，我记住你，我记住你，你记住什么了？我记住你，你今天又骗我，骗我第二次了，是不是？以后女人说什么不生气，我都不会相信。你还得耍贫嘴，我原来一片忠心，没想到费了你欺君。那就算你早就知道我卖私酒，你会怎么跟陛下说？还能怎么说？让皇兄砍了你个狗头呗！你舍得吗？那有什么不舍得？眼不见为净。那我们家客人惨了。
亲爹为亲娘大义灭了亲，还贫嘴，你想死是不是？哎，好了，别说了，不生气了啊，说真心话，我保证以后都不卖四角，我向毛主席保证。毛主席，毛主席是谁？哎，算了算了，姑且相信你这一次吧。不过，我劝你日后打算怎么办？只能等德昭兄弟消息了。又开始了，又开始了，大家兄弟们，看不见了啊，快点儿！安吉的，哎呀，等会儿，没看正忙着呢吧？我来来来来，叫我！哎呀，这七天的法事一做啊，全场几乎是妇孺皆知了。这次可再没有那些酒肆老板跑到我们家门口去闹了，还得多亏了两位哦。哎呀，子豪兄，区区小事何足挂齿啊！哎，今天那个。敞开了喝，算我了啊！好，哎，多吃点瓜子，多吃点瓜子。来来来来，师兄，嗯，小弟还有一事想请教啊。哦，请讲。呃，那天你说了个绿茶婊，小弟不知何意啊。啊，绿茶婊啊，据子豪兄讲，这个绿茶婊是黑木耳族的特级美女，他们有沉鱼落雁之容。闭月羞花之貌，在世间啊极为罕见。黑木耳族，这小弟在外征战了半年，对大唐周边各部也可谓是了如指掌，却从未听说有个黑木耳族啊。这个黑木耳族啊，他们逐权贵而居，流离迁徙那是极为神秘，在大唐只留下了传说，见过之人那是寥寥无几啊。世间竟有如此女子，若能见到这黑木耳族的绿茶婊，吾此生无憾。两位，这个黑木耳族的绿茶婊往往混迹于普通美女之中，极难辨别。如若刻意求之，可能要耗尽一生功夫。但如果随缘的话，那就踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。子豪兄，此言真知灼见呀！啊，这男女之情也莫不如此啊！哎呀，德昭兄要是在此，想必会为了此言又要豪饮三杯。<笑>哎，德昭兄呢？德德昭兄怎么样了？啊，我不知道。小豪爷，哎，哎，刀剑钻刀处报啊，宝刀接过了，这么快啊？哎呀，那咱们去看看。哎，好，行。哎，啊，这个你尝尝，看能不能吃。尝尝，我这牙不行。嗯，好像没事啊。这小子，成功了，是的。哎，变成了。大人，如果加了刀兵，他将成我大唐威震四夷的镇国之宝——墨刀了。漂亮，墨刀古人名不虚传呢、啊。嗯，不错。怎么了，小辉？怪你承诺个赏赐。啊，你放心，我王修答应的事绝对不会变卦。
赏赐一分也不会少。谢小侯爷，不过还有一件事。还有什么事？根据我们刀剑行的传统，这练出的第一把宝刀是要祭祀上苍，所以这第一把宝刀是不能呈报朝廷的。啊，那好办，那我现在就去安排祭祀，你等着。恭送小侯爷，大家都准备好了啊！哎，二女，快过来，都等你呢！来啦！哎呀，有十万八千里呢！就知道今天是这么个场面，来就来吧，平时在家也没当他是个妾室。夫君这一碗水端的还真平啊！小孩子嘛，我又不好把他一个人撂家里，就顺便带过来了。夫人还吃醋呢。妾身平时也当二女是个孩子，可这一前一后的进去吧，心里就不是滋味。哎，人家叫他夫人，那前面也得加个二字。啊、你看二吧，所以你就放一百个心，他抢不了你的位置，你才是我明媒正娶娶过来的大夫人。妾身也只是发发小牢骚，夫君莫怪。白痴，你知道祭祀的规矩吗？嗯。今天啊，是祭祀献刀。大唐历来有这个传统，把建造出的第一把刀祭祀给上天，从而呢，让上天保佑我大唐不受侵扰，百姓能够安居乐业。嗯，知道了。一会儿，把糖吐了。不许吃糖了！我跟你说，进去不许笑，严肃点儿。夫人进去的时候，你就跟着后边，迈脚进去就行了，不许多说话。嗯。一会儿我跟夫君先进去，你把那祭品一样一样的端进去，知道吗？知道了，夫人。好了，夫君，我准备好了。夫人就是夫人，哎。栓子，人在，把刀拿来。刀来。哎，预备，走。峨峨峨，曲项向天歌，白毛浮绿水。从那个大神那嘎达来了，不是，我说你这瞅啥呀？你没见过外国人咋的？没没没没，说你们两个汉话说挺好，<笑>你们真是外国人？必须的呀，咱俩都是外国人。对，必须的。穆家宝欢，老少咸宜，痛诉不起。你别显摆了，说吧，什么事儿？咱俩都是外国人，都是外国人。我知道你是外国人，说事儿。还还发脾气了，小宝脾气。哎是这么个回事啊！你听我说，咱俩没打琴呀、啊，和大师傅俺也听说你打上了，居民就做冷气刀，所以这次俺二人特别闷味儿来了。闷味儿啊！闷味儿，慕名而来。文化人，文化人啊，文化人这太对，慕名而来。不过没想到我家鸡尾酒现在卖这么好。嗯，这是必须的。哎呀，在俺们那嘎达老火了，这家伙，哎，你不知道你。哎呀，家喻户晓。对对对，不过您二位就是拍马屁来的。哎，那不能够，俺哥俩今儿来呢，就是想整点你这鸡尾酒尝尝，整两桶。哎，你想喝酒啊？早说呀！哎、不过跟二位说一下，我们这是会员制，一百两一年。会员制，一百两，坑低呀！不是，不能便宜点吗？俺们都是外国人。对，都是外国人。你们俩要是外星人，我可以给你们俩便宜点。外星人是吗？对，你你说外星人谁啊
我姐夫说，外星人好像是叫罗纳尔多，具体干什么的我也不知道。其实吧，我就是罗纳尔多。<笑>哎、你看看，你看看，罗纳尔多，你认出来了吗？认出来了。对对对，罗纳尔多。哎、对对对对对这，不是这这这会哪儿来的？你们两个走走走，外国人，外国人的。忙着呢嘛，就走走走走。弄两弄两杯。不是什么破地方。太晚了，还真太晚。我说咋整的，让人撵出来了？你拜罗了，行吧？啊？你干啥掏兜了？还多少钱？都掏了，都掏了。我这出来拢共就带三十两。带多？就带三十两，不是三十两啊！你打老远过来就带三十两了啊！你这么抠，你家里人知道不？哎呀，啊，不是哥，这，这，好了好了，别说了别说了，这么着啊，我凑七十两，啊，我找找找找找找，我真只有三十两啊！这不有吗？不是哥，别别拉，这这站着等着，你等着别别顾用啊，别等啊！啊，行行，等等着。老板娘，俺又回来了，一百两，你给俺办个会员卡。嗯，行，你先拿去会员了，坐吧。好嘞。他怕那些钱，对对。不是，老板，俺俺那酒呢？怎么了？俺要那酒呢？酒？俺要那酒呢？十两，十两一杯。俺刚不给你一杯两，不是限会员吗？谁跟你说会员就能喝酒了？那是入会费，十两一杯，另算。坑爹了吗？你这是？弄一杯，嗯，给他一杯。酒呢？哎，我，别别，别动，别动，别动。哎呀！啊！我说这啥味儿啊？这怎么着了？不正吗？这味儿？哎呀！伙计们，来抓紧了，抓紧了，咱们不能歇着了啊！哎，这一来一回啊，这就得三天时间呢！啊！呃，快快快快快快快快！还有好多棉花咱没拉回来呢！啊，来快了！哎，来再来一个，伙计！哎呦，哎呦，这够沉的。抓紧啊，抓紧回来，赶快啊！告诉他们，伙、哎、计，哎，这马啊，注意别太累着，三天备着好料，哎、啊，好草好料都备着给我啊！放心吧，管家。哎呀，快点，快点，别歇着了，赶紧往回走，三天的时间呢！啊，快快快快，还有没有人了？还有没有了？赶快把握！走走走走，赶紧走！好嘞，赶紧走，赶紧走。路上吃点好的啊，赶紧走吧。哎，我张鹏，嗯，小侯爷这年前向朝廷力荐设立棉花实验田，如今看起来，还真是对了。嗯，哎，我啊，初步算了一下，这一亩地呢，竟然收成了二十多斤皮棉。哦，按照这个量。咱们今年最少能收成两万七千四百斤皮棉呢！哎呦，这么多呀！那是，这还只是咱侯爷府自家地的产量，还没有算上
，给朝廷种的棉花呢。多了好，多了好啊！这么几大包的棉花就堆这儿了？呃，回小豪爷，咱们侯府啊，现在实在是腾不出人手来收拾。哎，是啊，是啊，一个仓库什么的。哎，小侯爷，啊，工部来人了，好像是张大人。张大人？哪个张大人？张玉。啊！快请，快请，快请！好，啊、张大人，哪个张大人？哎呀，我也是够呛。哎，来了，来了，来了！啊，下官拜见大人。哎呦，张大人，多礼了，多礼了！哎，张大人，你看，哦，这个就是今年收上来的棉花。哦，啊。呃，我听说今年棉花大丰收，产量足有万斤呐、啊，是两万七千四百斤呐、啊。哎呦，当真了得！<笑>这回思曹大人一定会重重赏赐啊。哎，张大人，这种棉花是利国利民哦，不要赏赐。大人，高风亮节，下官对大人的佩服真是五体投地。哎哎哎，好好好好，呃，不知这些棉花什么时候才能全部去籽入库啊？这得需要点时间了。哦，你要说这个种棉花呀，他是个人有两条腿都能种，但是去籽呢，这是个技术活，需要很多人手，而且这些人要有相应的经验。大人，嗯，下官有一句话，不知当讲不当讲。哎，你们这些古人呐、啊，一有什么话就当讲不当讲，也不知道你是当讲还是不当讲。你要觉得不当讲，你还讲什么讲啊？呃，那我是讲还是不讲啊？哎，哦，哎，啊啊！大人，据下官所知，刘大人已经上报朝廷，不日将告老还乡。那么，工部侍郎这个缺，将由在司公、司田两位大人之间选择。曹大人的意思是。如果在刘大人告老还乡之前，把棉花大丰收的事情上报朝廷，嗯，大人，能否助曹大人一臂之力啊？曹大人还有这个心思呢。可惜，就算是我想帮，这也心有余而力不足啊。大人，朝廷不是将成立农学制造学，如果这次大人能够。相助曹大人一臂之力，那么农学制造学监造这个位置，非大人莫属。啊，这还有点意思啊！那大人的意思是，容我些时日吧，我看看能不能加快进度。谢大人，那下官马上就回禀曹大人去，好吧？好好好，告辞告辞。张大人慢走，告辞。哎呦，慢走慢走。哎。贤叔，胡正芳，来了来了来了来了！哎呀，小侯爷，哎，您有何吩咐啊？胡先生，从我们家账房里边多提点银子，还要多招一些采棉的技工。贤叔，哎哎，一会儿啊，你也贴上告示出去，就写上，如果谁能在短时间内找到去死的好方法，本侯爷重重有赏。明白了。咱们开干吧！哎，好嘞！好，这悬赏的钱真是令我辈大开眼界啊！也不知道有哪路能人能临时悬赏，我倒真想见识见识。你别说话，说话我就揍你！来来来，让让让让！这个赏老子点了。